করাবো টুলের ভিতরে যা কিছু আছে সব কিন্তু আমি বলবো ঠিক আছে মানে এক কথায় যে ভার্বের কিছু আলোচনা এখানে আসা করবো আচ্ছা তো এক নাম্বার রুল তোমরা এরকমভাবে নোট করবো আমি যেভাবে লিখে দিচ্ছি না রুল ওয়ান রুল টু উপরে তো লিখে দেবা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব লাগবে রুল ওয়ান রুল টু লিখে দেবো ওকে আচ্ছা এক নাম্বার রুলের মধ্যে খেয়াল করো আমরা তো এই ওয়ার্ডগুলোর নাম শুনছি নো সোনার ডট 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 হ্যাড এগুলোর নাম শুনছি নো সোনার হ্যাড এরপর হচ্ছে আমাদের আচ্ছা নো সোনার হ্যাডের সাথে থাকে সরি সোনার হ্যাড ডট 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 দেন আচ্ছা এরকম আরেকটা আছে কার্সলি হ্যাড ডট 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 হয়েন এরকম আরেকটা আছে হচ্ছে হার্ডলি হ্যাড বিফোর বা হয়েন বিফোর বা হয় এখান থেকে দুই টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে এক টাইপের প্রশ্ন হচ্ছে কারেক্ট আমার বসাইতে হবে যেহেতু এখানে হ্যাড আছে তো আমরা বুঝতে পারতেছি এর ফলে যে ভাবটা হবে সেটা কী হবে পাস্ট পারফেক্ট হবে এর কিন্তু আসলে বেসিক থেকে বোঝা যায় যেহেতু প্রত্যেকটার মধ্যেই হ্যাড আছে নোসোনার হ্যাড কার্সলি হ্যাড হার্ডলি হ্যাড যেটা আমরা এর পরেই কি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে পাস্ট পারফেক্ট ফর্ম ইউজ করতো কথা হচ্ছে এছাড়া কিন্তু একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে নিচে কোনটি কারেক্ট তখন কিন্তু এই নো সোনার হ্যাডের সাথে হয়েন দিয়ে দিতে পারে কার্সলির সাথে দেন দিয়ে দিতে পারে হার্ডলির সাথে দেন দিয়ে দিতে পারে এইগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে নো সোনার হ্যাডের সাথেই দেন বসে কার্সলি হ্যাডের সাথে হয়েন বসে আর হার্ডলি হ্যাডের সাথে বিফোর বসে কিন্তু হার্ডলি হ্যাডে হয়েনও বসতে পারে এগুলো হচ্ছে প্রকৃতিতে বসে এগুলো ছাড়া অন্য ওলা বসলে সেটা কি ভুল ঠিক আছে সেটা মাথায় রাখতে হবে যে সেন্টেন্সগুলো যেগুলো মেক করবো যেগুলো তো নো সোনা হ্যাডের সাথে যেন এই ড্যান ওয়ার্ডটা থাকে ঠিক আছে আমরা একটা এক্সাম্পলে যাই নো সোনার হ্যাড কেউ কিছু বলবা নো সোনার হ্যাড হি ড্যাশ অ্যাট দা বার্ড একটু মিউট করে রাখো কিছু না বললে হ্যাঁ অ্যাট দা বার্ড দেন এ দেখো দেনটা হয়ে থেকে আসছে নো সোলার হ্যাড দেন ঠিক আছে দেন ইট ড্যাশ অ্যাওয়ে এখন দেখো অপশনগুলো কী হয়ে থাকতে পারে এ নাম্বার অপশন দিলাম ধরো এখানে নো সোলার হ্যাড হি হ্যাড এইমড অপশনগুলো কী আসবো হ্যাড এইমড ইট ফ্লিম এম দুই নাম্বারে দিলাম এম ফ্লাই সি নাম্বার দিলাম এইমড ফ্লিউ চার নাম্বার দিলাম এইমড ফ্লাই দেখো এইভাবে তোমার অসংগ্রহ সেক্ট থাকতে পারে এক্ষেত্রে তোমার চিন্তা কী করতে হবে এইখানে একটা হ্যাড আছে একবার যেহেতু হ্যাড আছে তাহলে আমাদের আরেকবার হ্যাড আনার দরকার নেই তাহলে আমাদের এক নাম্বার বাদ দিতে পারবো আমরা মানে একবার যেহেতু হ্যাড আসছে আরেকবার হ্যাড আনার দরকার নেই হ্যাড আসার কারণে আমার পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে মানে হচ্ছে ভি থ্রি ফর্মটা হবে হ্যাড যেহেতু আগে আছে তাহলে আমার দুই নাম্বার বাদ দিয়ে যেতে পারলাম এখানে এইমড নাই হয় তিন হবে আর নয় চার হবে এখন দেখ আমরা টেন্সের চিরাচরিত নিয়ম টেন্সের চিরাচরিত নিয়ম এক পাশে যদি হয় পাস্ট পারফেক্ট আরেক পাশে কি হয় পাস্ট ইনডিফিনিট জানো না তোমরা এক পাশে পাস্ট পারফেক্ট হলে আরেক পাশে কী হয় পাস্ট ইনডিফিনিট হয় এটা জানা তিনি টেন্সের চিরাচরিত নিয়ম না জানা সে শিখে রাখো যে এক পাশে পাস্ট পারফেক্ট হলে আরেক পাশে পাস্ট ইনডিফিনিট হয় এই দেখো প্রথম অংশ যেহেতু হ্যাড আছে তার মানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স দ্বিতীয় অংশ কী হবে পাস্ট ইনডিফিনিট তার মানে এখানে একটা ভি টু ফর্মের আর বুঝবে ভি টু ওয়ান কোনটা আসে ফ্লাইট তো ভি ওয়ান থ্রি হচ্ছে বি টু তাহলে আনসার হবে সি তার একটা আনসার কি নো সোনার হ্যাড হি এইমড অ্যাট দ্য বার্ড দেন ইট ফ্লিউ অ্যাওয়ে ফাঁকে এই হচ্ছে আমাদের গাইডটা আসছে এইভাবে আমাদের প্রশ্নগুলো আসতে পারে সতর্ক থাকে রুল নাম্বার ওয়াল ইয়ার হ্যাঁ সি রাইট তো আশা করি পারবার টেনশন নেই এখন আমরা তো জানি যে প্রিপোজিশন হিসেবে আমরা টু এর একটা ব্যবহার করি নর্মালি যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে সাথে সাথে ভার বাসলে আমরা সেটা কী করি আইএনজি করি না যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে ভার বাসলে আমরা আইএনজি করি কিন্তু টু এর পরে আমরা নর্মালি কি আইএনজি করি না 
টু এর পরে আমরা নর্মালি কি আইএনজি করি না তো কথা হচ্ছে টু এর পরে কিন্তু আইএনজি বসতে পারে কখন বসে কিছু ওয়ার্ড আছে তো এখন আমরা টু এর পরে আইএনজি বসে আবার কিছু ক্ষেত্র আছে যখন আমরা টু ইউজ করি না টুটা উজ্জ থাকে মানে চাইলে এখানে আমরা টু ইউজ করতে পারতাম চাইলে আমরা টু ইউজ করতে পারতাম কিন্তু টু ইউজ করি না টুটা উজ্জ থাকে তখন ওই ভারটা আইএনজি হয়ে যায় আমি দেখাবো টেনশন নাই উদাহরণ সব দেখাবো আমরা আপাতত বলতেছি তোমাদের যে টু এর সাথেও আইএনজি বসতে পারে আবার এমন হইতে পারে যে টুটা আসলে বসে নাই টু এর পরিবর্তে একটা ভার বসছে যা কি না টু এর মতো উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে টু মানে কি উদ্দেশ্য না টু মানে কেন বুঝাই কেন বসাই উদ্দেশ্য বোঝাইতে তো ওই টু এর পরিবর্তে কি ভারবের আইএনজি বসতে পারে তো দেখা যাচ্ছে আস্তে আগে আমরা এটা পড়ি যে কোন ওয়ার্ডগুলো থাকলে এরপরে আইএনজি নয় মানে এভাবে লিখে রাখো উইথ এ ভিউ টু হ্যাঁ বি ভার প্লাস ইস টু এরকম আসে কিন্তু এর বাইরেও একটা আসে এর বাইরেও একটা আসে আমি এটা বলবো তুমি এভাবে লিখে রাখো রোলের মধ্যে যে টু থাকলেও আইএনজি হয় কোনগুলো এগুলো কিন্তু টুটের আগে থাকতে হবে হ্যাঁ দেখো উইথ এ ভিউ টু উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু উইথ এন আই টু এই তিনটা একসাথে পড়ো উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু উইথ এন আই টু তিনটা একসাথে উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু উইথ এন আই টু ওকে এরপর দেখো এডিকটেড টু কনফেস টু হ্যাবিচুয়েটেড টু অ্যাবিচুয়েটেড টু এই তিনটার সাথে বল এডিক্টেড টু কনফেস টু হ্যাবিচুয়েটেড এডিক্টেড টু কনফেস টু হ্যাবিচুয়েটেড এরপর দেখো সাবজেক্ট আর অবজেক্ট সাবজেক্ট টু অবজেক্ট টু সাবজেক্ট টু অবজেক্ট মানে এই ওয়ার্ডটা থাকলে সাবজেক্ট টু অবজেক্ট টু ওয়ার্ডটা থাকে এরপর হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্স টু টেক টু তারপর হচ্ছে বেশি না আরও কয়েকটা আমার কথা হচ্ছে দেখো আমি কীভাবে পড়াচ্ছি তোমাদের সিরিয়ালি মানে এই এই গ্রুপটার সাথে আমার ব্যাপার উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু উইথ এন আই টু এই গ্রুপটা আমি তোমার যদি মাথায় কখনো উইথ এ ভিউ টু আসে সাথে এই দুইটা এসে পড়বে তোমার মাথায় যদি কখনো এডিট টু আসে সাথে দুইটা আসে পড়বে সাবজেক্ট টু অবজেক্টের সাথে অ্যাডভার্স টু টেক টু কমিটেড টু কন্ট্রিবিউটেড টু কমিটেড টু কন্ট্রি বিউটেড টু ডেভোটেড টু অ্যাড হেয়ার টু অ্যাড হেয়ার টু এই যে ওয়ার্ডগুলো বললাম এইগুলোর সাথে যদি আর আসে তখন সেটা কী হবে আইন যাবে একটু কষ্ট করে পড়তে হবে কিন্তু তুমি খেয়াল করে দেখো তুমি কিন্তু কষ্ট করতেছ অন্যরা কিন্তু এত এটা কষ্ট করতেছে না ইংলিশের জন্য তুমি যদি এক্সট্রা করে পরিশ্রম করো সময় দাও অবশ্যই তার ফল তুমি পাবা কোনো কোনো জায়গায় তুমি ফল তুমি পাবে কে হয়তো এই টপিক থেকে কমন পড়বে না অন্য কোন টপিক থেকে তুমি হয়তো বা টপিক থেকে কমন পড়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তো আরেকটা আছে এটা হচ্ছে বি ইউজ টু বি ইউজ টু তো এখানে বি বলতে কি বুঝাইছি বি বলতে হইতে পারে এম ইস আর মানে ই ইজ ইউজ টু এম ইউজ টু আইম ইউজ টু ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আমাদের গেট ইউজ টু বিকাম ইউজ টু মানে সব ইউজ টুগুলো একসাথে নেকলাম ঠিক আছে বি ইউজ টু গেট ইউজ টু বিকাম ইউজ টু ইউজ টুগুলো একসাথে নেকলাম কিন্তু এইটা এগুলো পর সাথে কী হয় আইএনজি যুক্ত হয় এগুলো পরে কোনো ভাবাস নিয়ে কী হয় আইএনজি যুক্ত হবে একটু কষ্ট করে করতে হবে ঠিক আছে এখন একটা কথা বলছিলাম না যে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে কি টুটা কি উজো থাকতে পারে ঠিক না টু এর পরিবর্তে আমি যদি অন্য একটা ওয়ার্ড দিয়ে বুঝাই মানে টুটা বসাইলাম না টু বসে নাই বাকি টু নাই ওটার মতো অর্থ দিচ্ছে আরও সহজ করে যদি বলি টুটা কেন ব্যবহৃত হয় রুল নাম্বার থ্রি লাগবে রুল নাম্বার থ্রিতে লাগবে আরও সহজ করে যদি বলি টু কেন লাগবে টু লাগবে হচ্ছে উদ্দেশ্য বোঝাতে উদ্দেশ্য বোঝাতে যে কোনো কিছু উদ্দেশ্য বোঝাতে আমরা কী ব্যবহার করি টু ব্যবহার করি কিন্তু এখন যদি আমি বলি যে আমি একটা কাজ করব সেই কাজটার অবস্থা বোঝাচ্ছি আমি কাজের অবস্থা কাজের 
অবস্থা বা কাজের নাম এইটা যদি বুঝাইতে চাই আমি খেয়াল করো টু কেন ব্যবহৃত হয় উদ্দেশ্য বোঝানোর জন্য যে আমি এই উদ্দেশ্যে কাজটা করব আই এম গোয়িং দেয়ার টু মার্কেট মানে আমি সেখানে যাচ্ছি মার্কেট করতে তাই না আই এম সিটিং হেয়ার টু টেক ক্লাস আমি এখানে বসে আছি ক্লাস নেওয়ার জন্য উদ্দেশ্য বলছি টু দিয়ে আমি উদ্দেশ্য প্রকাশ করি তো এই যে কাজের অবস্থা বা কাজের নাম মানে আমি তো কাজ করব বা করেছি বা করব করতেছি এরকম কাজের অবস্থা বা কাজের নাম বোঝানোর জন্য আমরা ভার্বের সাথে আইন যুক্ত করি আমি উদাহরণ দেবো টেনশন নাই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করি সব কিন্তু আমরা আইএনজি পড়তেছি আগেরটা আমরা দেখি টু থাকলে ভার্বের সাথে আইএনজি এক্ষেত্রে কি ভার্বের সাথে আইএনজি সামনেটা আসবে ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে আমরা এরকম কাজের অবস্থা বা কাজের নাম বোঝানোর জন্য ভার্বের সাথে আইএনজি বসে পাশে তেমন দেখো আমি যে বলি আই সহিম ড্যাশ আমি তাকে দেখেছিলাম এখানে ধরো এতে দিল গো হ্যাড গন সেতে দিল হচ্ছে গোয়িং এতে দিল হচ্ছে শুধু গন এই ক্ষেত্রে অনেকে দিতে পারে আই স হিম হ্যাড গন আই সিম গন এরকম দিতে পারে কিন্তু খেয়াল করো তুমি তো আগে দেখেছ একটা কাজের করতে তাই না যাইতে তুমি তাকে দেখেছো যাইতে বাংলা বললে কি তুমি তাকে যাইতে দেখেছো সে একটা কাজ করতেছে যাচ্ছে মানে কাজ করতেছে এই কাজটা তুমি কাজের অবস্থা দেখছো সে যাচ্ছে কাজের অবস্থা দেখছো যেহেতু কাজের অবস্থা এই বাক্যে নির্দেশ করতেছে ভার দ্বারা এই ভারবের সাথে আইনজি হবে আই স হিম গোয়িং এখন যদি বলি দেখো আরেকটা সেন্টেন্স হি ওয়াচড দ্য বোট ড্যাশ ডাউন দ্য রিভার ড্যাশ ডাউন দ্য রিভার আচ্ছা দেখো তো সে এই যে নৌকাটাকে নদীতে ডুবে যেতে দেখতেছিল আচ্ছা এখানে কোনো উদ্দেশ্য আছে দেখো তো উদ্দেশ্য থাকলে কি হয় টু হয় আবার বলতেছি উদ্দেশ্য থাকলে কি হয় টু হয় এখানে কোনো উদ্দেশ্য আছে যে সে কি করলো নৌকাটাকে ডুবে যেতে দেখলো কোনো উদ্দেশ্য কাজ করতেছে না কিন সে একটা কাজের অবস্থা দেখতেছে একটা কাজ হচ্ছে কি গাছ নৌকাটা ডুবে যাচ্ছে একটা কাজ সে কাজের অবস্থাটা দেখতেছে ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা এখানে কি হবে ফ্লোটিং হবে ফ্লোটিং শুধু ফ্লোটিং হি ওয়াজ দ্য বোট ফ্লোটিং ডাউন দ্য রিভার ওয়াচটা আছে তাই এখানে ওয়াচ ফ্লোটিং হবে না হ্যাট হবে না টু ফ্লোট কেন হইল না কারণ এখানে কোনো উদ্দেশ্য নাই উদ্দেশ্য নিয়ে ভাইটা উদাহরণ দেন খেয়াল করো উদ্দেশ্য যদি উদাহরণ দেই ধরো আই কেম হেয়ার ড্যাশ দেশ মানে আমি এখানে এসেছিলাম টু ডো দেশ আমি এখানে এসেছিলাম এই কাজ শিখানোর জন্য তো খেয়াল করো এখানে যদি আমি ক্যাপ দিয়া বলি এতে টু ডো ডোয়িং সি আম্বার হ্যাজ ডান এরকম আর কি দিয়ে দিলাম তো তোমরা কনফিউশন পড়বে এক আর দুয়ের মধ্যে যে কী হবে আই কেম হেয়ার টু ইং দিস নাকি আই কেম হেয়ার টু ডো দিস খেয়াল করো এখানে আমাদের একটা উদ্দেশ্য প্রকাশ পাচ্ছে যে আমি এখানে এসেছিলাম কাজটি করার জন্য তাই না এই জন্য আই কেম হেয়ার টু ডো দিস ডোয়িং কিন্তু হইল না ডোয়িং কিন্তু হইল না ঠিক কেন বুঝছো কেন কী ভাঙ্গামে ভালো এটা আচ্ছা দিদি এটা বুঝছো কেন ওকে তাহলে এখানে দুইটা জিনিস পড়লাম যে টু এর ব্যবহার কখন আর ভাবের সাথে আইনজি কখন ঠিক আছে এখানে কিন্তু টু গো থাকতে পারতো আই স হিম টু গো টু কিন্তু হবে কারণ কি আমি তাকে কোনো উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যে দেখি নেই আমি জাস্ট তার কাজটা দেখছি রেডি গেল এখন দেখো জুজ ও কিছু ভার বাসে বুঝছো এই ভারগুলোর পরে আরেকটা ভার বাসলে সেটা কি হয়ে যায় আইনজি হয়ে যায় কিছু ভার বাসে যার সাথে আরেকটা ভার যদি আসে তখন সেটা পরবর্তী যে ভারটা সেটা কি আইনজি হয়ে যায় তোমরা হয়তো দেখছো আমি দেখাই তোমাদের এরকম লাইন শুনছো না উড ইউ মাইন্ড টার্নিং অফ দ্য ফ্যান 
আর আমরা শিখতেছে টেম্পল না মুভি মাইন্ড টার্নিং অফ দা ফ্যান শুনছ কিন্তু তাই তো কখনো মনে হয় নাই আরে কি তো সেই বলবো কখনো মনে হয় নাই যে এখানে টার্নিং কেন হলো বা উড ইউ মাইন্ড গিভিং মি অ্যা প্যান এই যে মাইন্ড যে ভার্বটা আছে না মাইন্ড ভার্বের পরে টার্ন কিন্তু আরেকটা ভার্ব এই মাইন্ড ভার্বের পরে আরেকটা ভার্ব যদি সরাসরি আসছে তাই এটা আইন যে করতে হবে কিছু কিছু ভার্বের পূর্বে এরকম আরও কয়েকটা ভার্ব আছে মাইন্ড রোদ পাস্ট ফিল লাইক ক্যান নট হেল্প কুড নট হেল্প ঠিক আছে এই ওয়ার্ডগুলো আসলে আমরা কি করব তার তাকে আইন যে করে দেব তো এই ওয়ার্ডগুলো একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে আমি লিখে দিচ্ছি প্রথমত মাইন্ড আমরা দেখলাম মাইন্ড রোদ পাস্ট ফিল লাইক ক্যান নট হেল্প কুড নট হেল্প একসাথে পারবো হ্যাঁ ক্যান নট হেল্প কুড নট হেল্প আচ্ছা ক্যান নট বাট হলে কি আইনজি হবে বলো তো ক্যান নট বাট হলে কি আইনজি হবে হবে না ক্যান নট হেল্পের ক্ষেত্রে হবে ওকে আচ্ছা ইট ইস নো গুড এরপর হচ্ছে ক্যান নট বিয়ার ক্যান নট বিয়ার মোটামুটি বলি তারপর ইট ইস নো ইউজ এই কয়েকটা বললেই টেনশন হয়ে যাবে ওকে কি বললাম যে মাইন্ড রোথ পাস্ট পিন ফিল লাইক ক্যান নট হেল্প ক্যান নট কুড নট হেল্প ইট ইস নো গুড ক্যান নট বিয়ার ইট ইস নো ইউজ এন্ড কথা হচ্ছে এখানে সাবধান থাকার বিষয়টা কি আমরা কিন্তু ক্যান নট হেল্প বলছি কুড নট হেল্প বলছি আমরা কিন্তু ক্যান নট বাট করিনি ক্যান নট বাট কিন্তু বলিনি এটা মাথায় রাখতে হবে এটাই ভুল যাওয়ার জায়গা এখানে ভুল গেলে হবে ভুল গেলে এখানে হবে আমি ভুল হবে না এসে ওকে তো এই ওয়ার্ডগুলো মাথায় রাখবা এগুলো পরে যে একটা ওয়ার্ড আসে সেগুলো কেড়ে যাবে আইন নিযুক্ত হয়ে যাবে এই হচ্ছে আমাদের রুল নাম্বার ফোর এরপর একটা ভার্ব আসলে কী হয়ে যাবে সেটা আইনযুক্ত হয়ে যাবে মানে এটা দিয়ে কী বোঝায় যে কন্টিনিউসলি হচ্ছে মানে এই ওয়ার্ডগুলোর পরে ওয়ার্ডগুলো মেনলি কন্টিনিউসটা বোঝায় এই জন্য আমরা যে টার্নিং মানে আমি বললাম তুমি কি মাইন্ড করবা ফ্যানটা অফ করে দিতে মানে এখনই কি এখনই যদি অফ করো কন্টিনিউসলি কাজ যা হচ্ছে এই জন্য আর কি তোমার আর কি হয় এই হচ্ছে ব্যাখ্যাটা আর কি আমার যেমন কিছু না তারপর দেখো রুল নাম্বার ফাইভ খুবই ইজি এটা আমার কিছু না তোমরা জানো অলরেডি তো আমি জাস্ট রুল আসে দেখা বলে দিচ্ছি এটা জানো তোমরা দেখো তোমরা জানো না যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এইগুলোর পরে ভার্বে ভি থ্রি ফর্ম হয় বা পার্টিসিপল ফর্ম হয় জানো তোমরা এখন এক্সট্রা করে আমি দুটো কথা বলতে চাই এগুলো সবাই জানো যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাডের পরে আমাদের ভার্বে ভি থ্রি ফর্ম হয় আর বেটা দেখো টু বি বিং হ্যাভিং হ্যাভ হ্যাজ হেড সবাই জানো জাস্ট টু বি বিং হ্যাভিং টু বি বিং হ্যাভিং এইগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের একটু অ্যালার্ট থাকতে হবে এখানে আমরা কি ভার্বের পাঁচ পার্টিসিপেল ফর্মটা ইউজ করবো তো এইখানেও ঝামেলা আছে কী ঝামেলা আছে দেখাই দেখাই একটা এক্সাম্পল দিই এখান থেকে পড়া আছে খেয়াল করো বললাম দ্য প্রিন্সিপাল ডিজায়ার্ড দ্য নোটিস টু বি খেয়াল করছো টু বি আছে এই যে আমাদের টু বি আমরা জানি টু বির পরে কী হবে ভি ফর্ম হবে ওকে এ নাম্বার দিলাম হ্যাং বি নাম্বার দিলাম হ্যাংট সিতে দিলাম হাং বিতে দিলাম হ্যাঙ্গিং হ্যাঙ্গিং হবে না আমি প্রথমে বুঝে গেছি হ্যাঙ্গিং যে হবে না প্রথমে বুঝে গেছি কারণ কি এখানে ভি থ্রি ফর্ম হবে কি হবে ভি থ্রি ফর্ম এখন তো কথা হচ্ছে হ্যাং যে হবে না বুঝে গেছি হ্যাং ও ভি থ্রি না এখন কি হ্যাংড হবে নাকি হ্যাং হবে এই যে ব্যাচে পড়ে গেছে কখন হ্যাং হয় কখন হ্যাং হয় এই দুইটার মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের ফাঁসি দেওয়ার যেই হ্যাং আর একটা হচ্ছে আমাদের ঝুলানোর যেই হ্যাং হ্যাং কিন্তু দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয় একটা হচ্ছে ফাঁসি দেওয়ার হ্যাং আর একটা গেট ঝুলানোর হ্যাং ওকে কথা হচ্ছে আমরা কোনটা ইউজ করব এই ক্ষেত্রে আমি একটু তোমাদের লিখে দিই কিছু ভার্ব আছে কিছু ভার্ব আছে যেগুলো আমাদের এরকম কনফিউশন তৈরি করে যে এটার ভি থ্রি কোনটা বসাবো বা কোনটার অর্থটা আসলে কি তো আমি এরকম কিছু কনফিউজিং ভার্ড লিখে দিই তোমাদের হ্যাঁ 
একটু মনোযোগ দিয়ে এই জিনিসটা লিখে রাখবা খাতায় ভালো একটা জায়গায় লিখে রাখবা পরীক্ষায় ভুল হলে কিন্তু এখান থেকে ভুল হয় আচ্ছা কনফিউজিং পার্ক এক নম্বর খেয়াল করো আমরা চুজ ওয়ার্ডটা সিগ্রেন চুজ চুজের সাথে ইডি যোগ করলে কি হয় চুজ হয় কিন্তু আসলে চুজ বলতে কিন্তু কিছু নাই এটা মাথা রাখতে হবে চুজ বলতে আসলে কিছু কিছু নাই ইডি হবে না চুজের তিনটা ফর্ম কি চুজের তিনটা ফর্ম হচ্ছে চুজ চোজ চজেন মানে একটা ও কমে গেছে এই জন্য আমরা চুজকে চোজ বলতেছি চুজ চোজ চোজেন আচ্ছা এটা ভুল হয় তাই এটা বললাম আচ্ছা দুই নাম্বার আমাদের এই যে হ্যাং নিয়ে দুইটারই কিন্তু মেইন যে ফর্মটা হচ্ছে হ্যাং একটা ঝুলানো একটা কি দড়িতে ঝুলা তো খেয়াল করো দড়িতে ঝুলতে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে বড় দড়ি লাগে না তাই খাটো দড়িতে হইলে ফাঁসি হবে হবে না কিন্তু বড় দড়িতে ঝুলতে হবে তার মানে দেখো আমি যদি বলি দুইটা ফর্ম আছে একটা হচ্ছে হ্যাং 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 আরেকটা আছে হচ্ছে হ্যাং 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 দেখো তো কোনটার মধ্যে বেশি ওয়ার্ড কোনটা বড় অবশ্যই নিজেরটা বড় হ্যাং থ্যাং যেহেতু ফাঁসির দড়ি লম্বা লাগে ফাঁসির দড়ি লম্বা লাগে তাই এখানে আমাদের এই হ্যাংটা আসলে কি ফাঁসি দেওয়া বোঝায় বুঝতে পারছো আর এই হ্যাং মানে কি ঝুলানো এই জিনিসটা বোঝাতে পারছি তোর উপর উত্তরটা কি হবে প্রিন্সিপাল তো আর তোমার নোটিশে ফাঁসি দিতে বলে নাই তুই সেকে ফাঁসি দিতে বলবে ঝুলাইতে বলবে আনসার হবে হ্যাং ছোটোটা আর এটা হবে যখন ফাঁসির জন্য ইউস হবে এটা হবে ফাঁসির জন্য আপনি বলে দিতে পারছি এই কথা বলতে পারছি কিনা বলো জি তিন নাম্বার আমরা বাইট নাম শুনছি বাইট মানে কি কামড় দেওয়া এই বাইটের ই টু ফর্ম কি বিট মানে একটা ই কমে যাবে বিজি ফর্ম কি বিটেন যদি কোনোভাবে আমাদের অপশনে বিটেন না থাকে তখন আমাদের উত্তর শুধু বিট হইতে পারে এটা না থাকে বিটেন অপশনে না থাকলে তখন কি বিট হইতে পারে কিন্তু বিটেন কিন্তু একটা ফর্ম ঠিক আছে এখন দেখো সেম টাইপের তো আছে আমরা জানি বিট বিই এ টি এই বিট মানে কি এই বিট হচ্ছে মারা যেমন তোমাদের পড়াশোনা করবে না আমি লাঠি লিয়ে দৌড়ে দিলাম যে খারস ঠিক আছে এই যে বিট হচ্ছে মারা এই বিটের বিট ফর্ম হচ্ছে বিট প্রীতি ফর্ম হচ্ছে বিটেন এই দুটো জিনিস কনফিউজ হয়ে যাওয়া যাবে না যে কোনটা কি উপরের বাইট হচ্ছে কামড় দেওয়া মানে বলি না যে ঠিক আছে একটা বাইট দে চকলেটের মধ্যে এটা কি চকলেটের মধ্যে কামড় দেওয়া তো এই যে বাইট মানে হচ্ছে কামড় দেওয়া বাইট বিট বিটেন আর এই বিট মানে হচ্ছে মারা বিট বিট বিটেন ওকে কনফিউজিং ওয়ার্ডগুলো আশা করি তাহলে প্রবলেম হবে আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি কয়টাগুলো শেষ করছি পাঁচটা ওকে তাহলে এই পাঁচটার মধ্যে কোনো প্রবলেম নেই সামনে গেছে রুল নাম্বার সিক্স আচ্ছা তোমাদের প্রশ্ন তো ফাইস দেরি হলো কেন রুল নাম্বার সিক্স আর সবগুলো কিন্তু নোট করবা বুঝছো নোট না করলে কিন্তু তোমার পড়া হবে না এভাবে ফালা রাখলে কিন্তু পড়া হবে না ঠিক আছে তো রুল নাম্বার সিক্স এটা রুল সিক্স তো যেটা বললাম যে যত প্রিপোজিশন আছে প্রিপোজিশনের পরে ভাব থাকলে আমরা আইন যে ইউজ করি টু বাদে এটা অলরেডি বড়ি ফেলছি মুখে মুখে তাও যেহেতু রুল আছে আমি লিখে দিচ্ছি টু বাদে সকল প্রিপোজিশনের পর ভার বাসলে সেটা আইএনজি যুক্ত হয় এক্ষেত্রে আসলে কোনো উদাহরণ দরকার নেই যদি বলি তাও একটু বলি এই ওয়ার্ডটা এটা অনেকে পরিচিত যে হি গেভ আপ ড্যাশ একে যদি বলি আচ্ছা এতে যদি বলি স্মোক বিতে যদি বলি স্মোকিং সিতে যদি বলি টু স্মোক এরকম আজকে অপশনগুলো দিলাম তখন কী হবে এই যে আপ হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন প্রিপোজিশনের পরে একটা ভার বাসছে যে স্মোকের জন্য স্মোকিং 
स्मोकिंग ओके ही गेव अप स्मोकिंग हर पर रूल नम्बर सेवेन ओके तो ख्याल करो रूल नम्बर अच्छा रूल सिक्स तो सहज छो हाँ बोझा जिन तो समय पड़े सेंटेंस बोल एक मन दिए सुन एक शी डायर एक शी वज डायट तो वज डायट मानी कि पैसिव फर्म व्यवहार से पैसिव सेंसर मध्य आगे तो क्यों आगे तो भार जुक्त है तो ये हमारे लेखी दाड़ाओ मैं कारेक्ट कारेक्ट सेंटेंस खुजे बेर करते हैं एक लंग लिखे देव एर किस भार आसे जेगुलू पैसिव सेंसे बसे ना पैसिव सेंसे बसे ना ठीक से एरा हे इन ट्रांजिटिव भार मान एरा ट्रांजिटिव भार मान तो बुझी सकर्म क्रिया इन ट्रांजिटिव मानी कि अकर्म निजे क्या निजे करते शी वज डाइट से क्योंकि निजे मरे नहीं निजे मर से निजे मरते परे तरकम आ कि हे एगू पैसिव सेंसे बसे ना मैंने आगे एक भार्व ना देवा शेष आगे एक भार्व दीबा ना ये आसल कथा आगे एक भार्व दीबा ना तो यको वार्ड गा कि जी एफ बिलंग हैपेन हैपेयर एगो तुम्हारा वार्ड मिनिंग जो तो तुम्हारा वार्ड मिनिंग जो तुम और बोलते ना तई मैंने मारा जाए मैं पोछाना बिलंग मैंने कि कारो अधिकार थका हैपेन मान हम घटा हैपेन मान हम ये मैं घटाओ एपर मान हम घटा बस थका तो धरते तुम्हारे हे वार्ड मिनिंगगल जागर एक्सट्रा वार्ड मिनिंग बोलते ना तो जो प्रब्लेम है तो डिक्शनारि आ डिक्शन तो वार्ड का लिखे तरह पास वार्ड मिनिंग दिए देव जो प्रब्लेम है निजे पढ़ार समय ओके अच्छा हेपर हमारे एपे आज एपे आर बोलते डिज एपेयर बोलती ना डिज एपेयर डिज एपेयर ओ अच्छा बुझे छादे क्ष करते चीन चाल दिए पानी पड़े तो टीने चाल दिए पानी पड़े तो वोट ठीक करते बुझते अच्छा एपेयर डिज एपेयर एप हे डिपेंड डिपेंड विलंग बोलसी विलंग बोलसी अच्छा एपर हे एवे कज एलुड एलुड एरपर हमारे इशु अकार ये देखो अकार तपर हे हैपेन एगो क्या एक ही मिनिंग एक ही एक ही मिनिंग देखा ठीक है तो देखो अभी वो सजा दीब हाँ आगे टर्म उइथ ए भिव टू एपर हे बोलते मैं एरक जो क्या आए उइथ ए भिव टू आसले बाकी तुम्हारे माथा हिसाब पड़े एरक सजा दीची एगो एक देखा लगे जो वार्डगुल्लो आए एक्की सजा दीची जो मोटामुटी कासाकाशी मिनिंग जगह एगुल एकसाथे हमें भाग कर भाग कर पड़ब तेरे पढ़ते सहज मिशन ओके यार्डगुल ये वार्डगुल इन ट्रांजिटिव अकर्म क्रिया यो अलवेज क्या एक्टिव सेंसर है एगो तो कौन पैसिव है ना मानी कि एर आगे हमें तो ये मूल भार्वर जो एक भार्ट भार बसे एक्सिल भार मूल भार्वर पास आनबना अक्सिल भार्ट आनबना एक कथा जीता बोल अक्सिल भार आनबना सरसि भार बस एर आगे बी भार बसबा ठीक है आगे बी भार बसबा बी थ्री होना अच्छा कि विषय एर हम इन ट्रांजिटिव एक नम्बर इन ट्रांजिटिव मान हे इन ट्रांजिटिव अच्छा रेकर्डर किलो दादा दी कि घटना है एखे बी भार बसबा एमिजार वायजार बसबा 
বি ভার্ব বসবে না ভি থ্রি হয় না আরবের ভি থ্রি হবে না আর হচ্ছে আমাদের সরাস হ্যাঁ বলো সরাসরি ভার্ব বসবে বলো আচ্ছা ওই বন যেটা বন আমাদের এই ইনট্রানজেটিভ ভার্ব না ওইটা আমাদের ওই যে ভার্বের যে ট্রানজেটিভ ইনট্রানজেটিভ আছে ওইটা আলোচনা করলে তুমি কিছু ধারণা পাবা আপাতত তুমি ওইদিকে না যাচ্ছি জাস্ট আপাতে ওয়ার্ডগুলো আমি ফোকাস করো ঠিক আছে ইনট্রানজেটিভ ট্রানজেটিভ আরও ইয়ে আছে মানে আমি তো একটা বললাম যে নিজ নিজে করে নিজ নিজে করে না এর আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফিল করে ওয়ার্ডগুলো আসে কিন্তু আমরা বেশিরভাগ সময় কী করি এগুলো মুখস্থ করি ওই ট্রানজেটিভ ইনট্রানজেটিভের বেসিকে আসলে যায় না কিন্তু যেতে হবে কেন যেতে হবে কারণ ইদানিং একটু ডিপ থেকে প্রশ্ন করতেছে মেডিকেলে মানে ধরো তোমার এমন প্রশ্ন করতে পারে যে উইচ অফ দ্য সেন্টেন্স কনটেন্স ইনট্রানজেটিভ ভার্ব এরকম প্রশ্ন করতেই পারে মেডিকেলে যেহেতু একটু ডিপ থেকে প্রশ্ন করতেছে আবার এমন প্রশ্ন করতে পারে উইচ অফ দ্য সেন্টেন্স ডাজ নট ক্যারি বা কন্টেন্ট ট্রানজেটিভ ভার্ব তখন তোমার দেখতে হবে কোন তিনটা আমাদের ট্রানজেটিভ আছে কোনটা আমাদের নাই তার মানে এগুলো আমাদের শিখতে হবে সামনে আমরা শিখবো ভার্বে আলোচনার মধ্যে ট্রানজেটিভ ইনট্রানজেটিভ আসবে আপাতত জাস্ট এই রুলটার জন্য যে ওয়ার্ডগুলো দিচ্ছে এগুলো মনে রাখো ওকে দেখ যেটা বললাম দেখো আমরা লিখে দিই একসাথে যেগুলো একটা হচ্ছে ডাই অ্যাপ হচ্ছে অ্যাপেয়ার ডিজ অ্যাপেয়ার ডেস পেয়ার দেখছো একশো একরকম কিন্তু অ্যাপেয়ার ডিজ অ্যাপেয়ার ডেস পেয়ার এরপর আপিল অ্যারাইভ সব অ্যা দিয়ে আপিল অ্যারাইভ অ্যাওয়েক অ্যালুট আপিল অ্যারাইভ অ্যাওয়েক অ্যালুট এরপর দেখ হ্যাপেন অকওয়ার্ড দুইটা সেম মিনিং হ্যাপেন আর অকওয়ার্ড সেম মিনিং ডিপেন্ড বিলং মোটামুটি কাছে কাছে মিনিং ডিপেন্ড বিলং এরপর হচ্ছে কজ ইস্যু এটাও কাছে কাছে মিনিং কজ ইস্যু আচ্ছা আর এটা হচ্ছে আমাদের কমপ্রাইস কনসিস্ট মানে দুইটাই ক দিয়া ক দিয়া কনপ্রাইস আর কনসিস্ট ওকে মেয়ে হচ্ছে আমাদের যেগুলো ইনট্রানজেটিভ ভার্ব আর এই শর্তগুলো মেনে চলবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে যাচ্ছি হচ্ছে আমরা কত বাজে সাতান্ন আচ্ছা কেটে দেবে মনে হয় তোমরা একটু কাঁদে আচ্ছা গেল এখন একটা সহজ সহজ রুল বলবো দেখো তোমরা জানো কি না লেস্ট নাম শুনছো লেস্ট লেস্টের পরে কি হয় শুট বা মাইট ঠিক কিনা লেস্ট মানে কি লেস্ট মানে হচ্ছে ধরো আচ্ছা আমি একটা একটা উদাহরণ দিই পরে কি হবে লেস্ট মানে কি রান ফাস্ট রান ফাস্ট আমি বললাম দ্রুত দৌড়াও বা দ্রুত হাঁটো লেস্ট ইউ শুট বা মাইট বিজ দ্য ট্রেন মানে দ্রুত দৌড়াও পাছে না তোমার ট্রেন ছুটে যায় মানে তুমি এটা না করলে ওইটা হয়ে যেতে পারে এরকম একটা ভয়ে বলতে কোনটা ইউজ করা হয় লেস্ট ব্যবহার করা লেস্ট মানে কি পাছে না এটা হয়ে যায় বরং এটা হয়ে যায় ঠিক আছে তেনে এটা করো না করলে ওইটা হয়ে যেতে পারে 